，这水太烫了，我要喝五十度的水。太凉了，顾总，我用了温度计，正正好好五十度，喝吧。你用温度计量过，你把温度计放进去，这水还怎么喝呀、啊？顾总，我实在是想采访一下，你放着好好的小开生活，不过跑到我们家来受这份罪，做什么？我不想回去继承集团。那我这倒是头一次听说啊！一般来说，不应该是几个继承人为了继承家业，争得头破血流、腥风血雨？怎么到了你这儿就是这个剧情发展了？我是唯一继承人。那您可真是太辛苦、太可怜了。要不您回去问问您家缺不缺孙女啊？让我替你去继承家业好了。行，你去吧。人脑回路真是清奇，嘴巴上说着不想继承家业，还穿的这么招摇，生怕别人看不出来，真能装。你杀了我儿子！这是他设计的，怪不得叫他儿子。打破你的玩偶，不好意思，怎么赔偿你来定苏静家，苏静家，苏静家，起不来了是吧？啊，能起来，起来！你你干嘛？我干嘛大半夜你溜进我房间干什么？你还敢说你不是变态？你还想攻击我？谁攻击你了？哎哎哎！哎你现在对我上下其手，谁是变态啊？你少自恋了，我是正当防卫。你防卫什么玩意儿？你防卫？你仔细看看你在哪儿呢？我当然是在。我我下去。走错了。我告诉你，以后不要再提“变态”两个字了，啊？小心我扣你工资，回去睡觉。在我家嚣张什么？哎呀，苏静的笨脑子！师兄，你怎么突然来了？突然挤出点时间，就回来看看你们。呃，那别站着了，赶紧进去坐坐吧。哎，师傅是你要没在家吗？哦，我爸出去发传单了，最近武行不景气。哦。
我妈去美容院上班去了。这位是，新来的租客，大师兄你坐，我去给你沏壶茶，再给你洗点水果什么的。自己人不用那么客气，一点都不麻烦。吃吃吃还吃，没看到有客人来了吗？还不快把碗收拾了洗了去啊！大师兄，你等等我，我马上就来。嗯。大师兄，我马上回来。你们武馆教的是变脸吗？你怎么切换的这么自如啊？又你管！大师兄，喝茶。谢谢。嗯、你好，我是金锦的大师兄，我叫韩然。顾荣，大师兄，你不用理他，他有病。我说的没错啊，亲密接触恐惧症，还说什么只对我无效？这种病我还是第一次听说，是吧？哎，小的时候呢，我在武馆和师傅学武，我和静姐又是一起长大，所以啊，他就一直叫我大师兄。大师兄永远都是大师兄。顾先生也是来武馆学武的吗？不是。可我看你的言行举止，也不像是租房子的租客呀。你看着没错。大师兄，你真的不用搭理他，我们两个聊就行。没事儿，我给你带了一样东西，我的新书。大师兄，我听说你的新书现在卖的特别好。我到街上去，到处都是你的海报，也没有那么夸张吧。不过名字我都签好了，也算是弥补你这次啊没去成签售会的遗憾了。嗯、没去成啊，顾先生，你要是真的不会交流呢，你就把嘴巴闭上，可以吧？谢谢大师兄，我特别喜欢。下次签售会，我一定准时到。这个是你说的啊，那下次就不可以不去了。嗯。<笑>哦，对了，静静、嗯，我还要赶飞机，那我今天就先走了。这么快啊？等我回来，我会来看你的。那说好了。嗯。我送你。行，走吧。好。顾先生。再见。嗯，那我就先走了。嗯，大师兄，下次再见。回头见。